História, arte, busca. Centro e equilíbrio. Comida, amigos, vinho. Um antigo caminho percorrido pelos francos e registrado no diário de um arcebispo no ano de 990, quando o percorreu desde Camp Belli até Roma. Que é exemplo do arcebispo, alcançamos a costurar caminhos históricos desde Santiago de Compostela, a Via Francígena. Um caminho, um verdadeiro labirinto, em meio a um emaranhado de caminhos entrecruzados ao longo de uma das estradas que conduz ao centro de um antigo império. Hoje, o coração do cristianismo, Roma. Um percurso que implica em abrir as persianas e apreciar a vista dos telhados de uma vila medieval todas as manhãs e provar os incríveis sabores da culinária italiana todas as noites, até chegar à cidade eterna, entre mitos, lendas e muitos símbolos. Dizem que todos os caminhos levam a Roma. A expressão é usada quando diversas alternativas conduzem ao mesmo resultado. Vejamos a qual resultado nos conduz a Via Francígena. Os caminhos históricos são uma oportunidade de viajar no tempo, num desafio de enxergar e compreender alicerces que o tempo cobriu de asfalto. E a Via Francígena é uma viagem desde a Idade Média que percorremos mergulhados em paisagens e cores de telas renascentistas, em meio a símbolos milenares, buscando a essência do movimento no caminhar do homem através do equilíbrio gerado pelo eixo que emana toda a energia. Um mistério a ser desvendado, o que faz a roda girar. medieval que cresceu dentro das muralhas graças à peregrinação quem se dirigia a Roma e os comerciantes que também se dirigiam a Roma. Ela soube aproveitar muito bem a passagem de todos por aqui e hospedava-os muito bem. Acho que por isso tem tantas igrejas aqui. Entre muralhas medievais intactas e intimamente ligada à Via Francígena, a cidade das 100 igrejas guarda grandes tesouros com destaque para um mistério cheio de simbolismo. Símbolos que vão do pagão ao cristão percorrendo o mesmo caminho que o jovem de família pagã que transformou-se em santo parece anunciar já na fachada da catedral que abriga no interior a face santa. Uma milenar relíquia cristã esculpida em madeira, que só é possível ser vista sem as grades da capela na época do mais importante festival da cidade. Segundo a lenda, a face santa retrataria a verdadeira face de Jesus e teria sido esculpida por Nicodemos, para quem Jesus falou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Um poderoso mistério cristão a ser desvendado pelo peregrino que encontra o caminho num dos pilares exterior da catedral, o labirinto de Dédalo. Um símbolo ancestral presente em diversas culturas. Um emaranhado de caminhos onde o destino está no centro. Na tentativa de compreender melhor essa aventura que impele a enfrentar um monstro, 
Nada melhor que pôr as rodas em movimento entre aldeias e cidades de ruelas estreitas que são verdadeiros museus a céu aberto e adentrar a busca por respostas. No labirinto construído por Dédalo havia um ser monstruoso e um jovem chamado Teseu foi o único a sobreviver a essa incursão, matar o Minotauro e sair do labirinto. Davi! Mas que relação teria essa história com templos, cristianismo e peregrinos? Como não encontramos nenhum cavaleiro templário, que supostamente foram os autores da obra na catedral, Talvez alguns peregrinos italianos possam nos conduzir a resposta. Buongiorno, italiani. Peregrino. Tchau. Tchau. Bom caminho. Tchau. O labirinto é apenas um símbolo da jornada interna que tem como proposta a reconexão com seu conhecimento interior. Um caminho onde não há curvas erradas e tudo conduz à sabedoria e verdades espirituais. E por refletir a busca, perigos e medos de uma peregrinação, está associado àquele que desperta o olhar e aprende a interpretar os símbolos que se apresentam ao longo do caminho. O peregrino. As notícias não são nada animadoras. Ficamos a saber que o significado do nome Itália é terra dos touros. E um minotauro é uma criatura com corpo de homem e cabeça de touro. Não há como escapar. Estamos dentro do labirinto. E só nos resta matar o minotauro. Para quem esperava pizza, pasta e vinho, só mesmo lembrando de uma lenda irlandesa que fala da regra real, que diz que é preciso enfrentar situações às vezes muito feias para torná-las belas. 3 quilos de barro em cada pé. Peregrinos experientes nos dizem que é normal um desassossego ao lançar-se num mundo completamente novo e desconhecido, cheio de idas e vindas que alterna o olhar entre o material e o espiritual. Segundo eles, conseguir calar a mente permite ouvir uma voz silenciosa que ajuda a converter lutas, paixões, luzes e sombras numa espécie de cajado, o grande aliado do peregrino. Que bela jornada! <risos> ah, grazie. Teseu, quando entrou no labirinto, mergulhou dentro de si mesmo e, ao vencer uma criatura com corpo de homem e cabeça de touro, simbolicamente venceu o seu lado animal. 
Conscientes de que estamos dentro do labirinto, resta-nos agora descobrir como Teseu conseguiu vencer o Minotauro. O segredo da vitória de Teseu foi uma arma mágica de corte duplo. A magia da arma de corte duplo é que o corte da lâmina interior representa um corte simultâneo da lâmina no exterior. Ou seja, a luta que leva à vitória é o processo de transformação no mundo interior que se reflete invariavelmente no mundo exterior. A matéria como reflexo do intangível, como diz a teoria de Platão. A típica paisagem feudal destaca no alto de uma colina um horizonte de torres, visível a uma distância considerável. Símbolos de status, prestígio e poder impressionam ainda mais ao sabermos que já foram 72 as torres casa, na disputa entre famílias poderosas da Idade Média, que sem espaço para construir castelos, dedicaram-se a construir as mais altas e magníficas torres, com algumas chegando a atingir 50 metros de altura. Devastada pela peste negra, San Gimignano preserva uma atmosfera feudal como forte atrativo. Cercada por colinas e no coração da Toscana, Siena é uma cidade medieval que aponta para o Renascimento, onde seus orgulhos é a Piazza del Campo, em forma de concha, inclinada como um anfiteatro, onde está a Fonte Gaia, que tem Maria com o Menino Jesus como figura central, ladeada por virtudes, enfatizando os valores mais nobres entre a criação de Adão, a expulsão do paraíso e o simbolismo da criação de Siena. Em frente, a célere Torre del Mandia, com o dobro de altura da mais alta torre de San Gimignano, mas não mais alta que a da Catedral, já que foi construída para ser exatamente da mesma altura, simbolizando que a Igreja e o Estado tinham o mesmo estatuto. 
e que a expressão de poder dos senhores de Siena não se projetasse acima do maior símbolo da Igreja Católica. Siena é uma cidade de tons marrons, que tem sua uniformidade interrompida pelos mármores Carrara e Prato, que revestem externa e internamente a catedral, com as respectivas cores branco e um verde que de longe parece preto. Cores simbólicas, presentes no brasão de armas, em alusão aos cavalos preto e branco dos lendários fundadores da cidade. Filhos de Remo, um dos fundadores de Roma. Como se não bastasse a riqueza de detalhes no interior, a fachada da Catedral de Siena é considerada uma das mais fascinantes de toda a Itália. Mas a viagem tem que continuar, por isso... Associados à imortalidade e ressurreição, os ciprestes compõem a paisagem toscana como pinceladas celestes que conduzem nosso olhar para o alto e elevam nosso pensamento a um plano superior. Conhecidos como a árvore da vida, eles estão presentes desde tradições milenares à poesia. Não dorme sobre os ciprestes, pois não há sono no mundo. O corpo... É a sombra das vestes que encobrem teu ser profundo. Vem a noite que é a morte e a sombra acabou sem ser. Vais na noite só recorte, igual a ti sem querer. Mas na estalagem do assombro tiram-te os anjos a capa. Segue sem capa no ombro com pouco que te tapa. Então arcanjos da estrada Despe em ti e deixam-te nu. Não tens vestes, não tens nada. Tens só teu corpo, que és tu. Por fim, na funda caverna, os deuses despem te mais. Teu corpo cessa, alma externa. Mas vês que são teus iguais. A sombra das tuas vestes ficou entre nós na sorte. Não estás morto entre ciprestes. Neófito. Não há morte. Pensar a paisagem toscana sem os ciprestes é como pensar a vida sem poesia. Descobrir e desfrutar de belas paisagens é um exercício exigente. E quando se trata de percorrer terras medievais de importante território militar, sobretudo percorrido por um membro do clero, é natural que o descanso de cada etapa esteja localizado no ponto que parece quase tocar o céu a ser alcançado pela fragilidade humana. Essa é uma etapa inesquecível para quem faz a Via Francesa. A pé ou de bicicleta, não importa. É marcante. Um ponto alto, longínquo, destacado na paisagem e visto por quase todo o trajeto, lindo ao amanhecer, que parece assustador ao entardecer. Um momento apropriado para fazer uso do poder da motivação interior e acreditar, definitivamente, que há vida após a morte. E para quem tem dúvidas, veja se existe ou não cavernas de tesouros.
Buongiorno! Mas como Teseu saiu do labirinto? Ariadne, apaixonada por Teseu, não queria perdê-lo. Para isso, era preciso que Teseu não se perdesse no caminho do labirinto. Por isso, deu a Teseu um fio que o guiaria em suas idas e vindas dentro do labirinto e o que garantiu que voltasse são e salvo para os seus braços. O fio de Ariadne simboliza o laço que une as coisas e que nos pode apontar a saída. E não há simbolismo mais forte para este fio que o amor. O amor da mama italiana, a manifestação de Deus em todas as coisas, em cada abraço, em cada encontro e despedida de quem podemos ou não voltar a encontrar, mas que deposita em nós uma centelha divina, aquela que está em toda parte e revela-se no caminhar aos olhos mais atentos. E como ninguém é de ferro e disse que em Roma, ser romano... Nada como ter no caminho um conjunto de nascentes termais e desfrutar de águas com temperaturas entre 23 e 66 graus em contraste com a temperatura exterior em torno de 3 graus. Boa experiência de terra, mas estou ficando mal acostumado. Primeiro foi lá em Orense, agora aqui. Estamos a poucos quilômetros de Roma, o grande centro sagrado do cristianismo, e a natureza que nos conduz, até alcançarmos o monstro devorador e insaciável da civilização que exige sacrifícios, que só conseguem ser vencidos com a espada mágica e o poderoso fio invisível e imperceptível que nos liga a cada ser.
aí. Vocês viram o que está acontecendo do outro lado. Oi, Diniz. Tudo bem aí? Não há caminho sem dificuldades ah. e eles estarão sempre presentes. Mas igual os E agora salva aqui um pouco mais o outro. Bonita, né? Mas se não conectarmos os raios ao eixo, a peça essencial que faz a roda girar, ficamos pelo caminho. O que atrai para este caminho é a intuição de que atravessá-lo é reencontrar o centro, seu próprio destino. Na teoria do labirinto, o centro é o lugar de repouso dentro de nós mesmos. Uma espécie de santuário, uma cripta misteriosa onde se expressa o que há de mais misterioso e sagrado. O verdadeiro templo do Espírito Santo, na alma em estado de graça, que se reencontra a unidade perdida do ser, um espaço-templo onde não há separação entre o homem e Deus. A chegada ao centro do labirinto é como o fim de uma iniciação e introduz o iniciado em uma cela invisível que os artistas dos labirintos sempre deixaram envolto em mistério de forma que cada um possa imaginar, conforme a sua própria intuição ou afinidade pessoal. Podemos comparar-nos com a esfera de matéria extremamente densa e pesada, com superfície aparentemente perfeita que guarda dentro de si um círculo e mecanismos complexos, movida por um mistério, uma espécie de fio, suave e invisível, mostrando-nos que o equilíbrio rompe as leis da matéria. O centro vive em todo ser humano, e quando reconectamos com a essência divina, despertamos do barro e nos tornamos humanos. Em equilíbrio, nos pomos de pé. E tocamos o dedo de Deus. Sembra voler arrivare all'essenziale, fino a concentrarsi in una sola parola. Abba, Padre. Abba, 
è qualcosa di molto più intimo e per questo cari fratelli e sorelle per pregare bene bisogna arrivare a avere un cuore di bambino e Dio risponderebbe io conosco solo amore Sair do labirinto é reconhecer que somos filhos de uma essência divina e restabelecer a conexão. Reconectar com a essência que nos trouxe ao mundo, alcançando uma consciência mais rica, madura e profunda sobre o ato de viver. O eixo da nossa roda. Non dimenticatevi mai di dire padre. Grazie.